，冤家宜解不宜解，千万记住，不要给人结冤仇。啊，结冤仇很容易，不知不觉，有意无意，但是这个冤要解释开，可不容易。啊，那要怎么办？对于冤家要原谅他，不放在心上。对于冤家，老祖宗教给我们：以德报怨，不能跟他一般见识。啊，他不知道因果。他不晓得事实真相，我们晓得。啊，为什么我们跟他处的不好？前世不善的因，这一生遇到了，啊，总是看不顺眼，啊，虚实有缘呐、啊。那过去生错了，这一生我要把关系。搞好，转变，以慈悲对他，以恩惠对他，吃点亏没有关系，解要解开。啊，养自己的德行，又把冤情化解了，这是真正的智慧。啊，一定要晓得了，六道十法界都是假的，不是真的。佛在经上比喻，这一场梦啊，《金刚经》上说：“一切有为法，如梦幻泡影。”何必认真？呢？啊，过去不知道，没学过佛，当真，借的就冤仇，现在明白了，明白了就要化解。啊，你对我怨恨，我加倍对你好；你不理我，我也不不不怪你。啊，我们的善心善意永远不会变更。啊，你对我有成见，我对你没有意见，久而久之，结局化开了。啊，这些都在日常生活当中。啊，古人说的很好，不是冤家不聚头啊。<笑>你认识人当中啊，十之八九啊，都是冤亲债主。啊，所以要养成一个心量大、大慈大悲，不计任何人的过失。啊，赞叹别人的优点，原谅别人的过失，啊，这样子他能够觉悟，啊，觉悟就会生惭愧心，啊，这个结就可以化解。啊，学佛的人比较容易做到。不学佛的人很难啊！不学佛的人都有一种强烈的报复心理啊，那个不是好心，那个会造成冤冤相报，生生世世没完没了啊！双方都痛苦，何必呢？啊，更不知道。佛说的好
变法界、虚空界，万事万物跟我是一体，冤亲债主跟我原来是一体呀。一体有什么好计较的？啊，所以伦理，伦理是讲关系。大臣讲的最圆满。中国古圣先贤讲伦理，是讲一家人呐、啊，一家人个别不同的身体啊，只讲到这里。大乘佛法讲到是一体。就没得分了。爱人就是爱自己，原谅别人就是原谅自己。啊，不饶人就不饶自己，就这个意思。自他是一，不是二，你的问题全化解。啊，你才真正能够做到断我修善，积功累德。没有这种观念，怎么做，里头都带着有障碍，都有烦恼。啊，这个烦恼就是见惑、思惑。啊，我们想错了，我们看错了。啊，看错了，有偏见，有邪见，有成见。佛菩萨没有这个东西，看万法，万法是清净的，万法是平等的，甚至在一切法里有看出自信，这就叫明心见性。啊，现在哪里？先不理想。从相上见性